안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 오늘 걸스파이어 10화이고요 결승 1차전을 시작한다고 나오는데요 방송 편성이 오늘까지였던 것 같은데 일단 방송 볼게요 번호방금이다. 같이 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 모빈, 10명 중에 5명이 데뷔니까 50% 확률이에요 근데 이 장도연님이 MC 메인 MC 하는 거전 처음 봤는데 이런 경연방송 오디션 MC 톤에도 완전 딱 맞춰서 MC를 되게 잘 하시는 것 같아요 음, 다음 주까지 하나 보네 그리고 이미의 팀으로 이 결승전 대결을 하게 되는데 최종 데뷔하는 팀은 개인순위 그냥 1위부터 5위까지로 한다고 하네요 그러면 은 여기서 탄생할 팀의 무대는 방송에서 한 번도 못 보는 거긴 한데 사실 아이돌 오디션은 전부 이런 개인순위로 최종팀을 구성하니까 방송 안에서 데뷔할 팀의 무대를 보질 못하는 거죠 뭐 어떻게 보면 저는 이 방식이 더 좋은 것 같아요 이러면 은 지금 탑5 황세영, 강윤정, 이나영, 이수영, 양일래님이 한 팀이 될 가능성이 생기는 거죠. 이런 방식으로 해야 이나영, 이수영, 양일래 정유리, 칸, 아미나님이 결승 1차전에서 한 팀이 되었습니다. 그리고 이제부터는 신곡으로 무대를 합니다. 결승에서 갑자기 참가자들의 막 스타일이라던가 실력이 막 급변하진 않을 거 아니에요. 그러니까 이번 이제 결승에는 이제까지 끌고 온 인기 그리고 무대에서는 신곡이 어떤지에 따라 영향이 클것 같아요 이제까지는 있는 곡을 뭐 본인들이 선택하거나 편곡을 했는데 처음 듣는 곡을 그냥 주는 대로 해야 되니까 특히 5인 그룹의 노래니까 그냥 아이돌 노래처럼 쓸 수는 없을 거예요 기존 곡처럼 그러니까 프로듀서가 이 5인 버전의 곡이라고 했을 때그 컨셉의 포인트를 어디에 두고 노래의 기승전결을 어떻게 표현했는지가 굉장히 신곡에 중요할 것 같아요 거기 때문에 업다운이 클것 같아요 그냥, 그냥 아이돌 곡인데? 아 어렵다 어려워 멤버들이 노래는 잘했어요 그냥 각자의 파트에서 꼼꼼하게 창법 배치는 했어요 예, 다섯 명이니까 파트를 쪼개놓으니까 음, 어려운 파트... 를 부르는 사람은 뭐 한두 명이면 되고 나머지들은 부르기 편한 파트가 되니까 근데 역시 곡의 영향이 큰것 같아요 노래는 좋은 노래거든요 근데 이게 아 그리고 어쨌든 방송에서 사용되는 곡이니까 이 곡이 만들 때 노리는 포인트가 다를 거예요 근데 너무 무난한 멜로디랑 사운드 배치 너무 무난한 진행의 곡이었는데 일단은 그러니까 중요한 포인트가 곡은 좋은데 5인조 보컬 그룹의 그런 어떤 트렌드를 잘 표현한 곡이었냐고 생각하면 아 그런 곡을 만들기 어렵겠다라고 생각이 되면서도 특별한 느낌은 하나도 없던 곡이에요 이거는 그냥 뭐 원보컬이나 뭐뭐 뭐 그런 여러 명이 부르는 밴드 형식들도 있잖아요 지금 이 곡을 만든 영케이님도 그렇고 그러니까 그렇게 밴드에서 부르거나 아니면은 또 그냥 아예 아이돌 기존 곡의 형태에서 크게 벗어나질 않았거든요. 그런데 예를 들어 아이돌이면 확실히 안무가 처음부터 끝까지 있는데 지금 여긴 없잖아요. 그런 정도의 안무는. 근데 반대로 또 밴드로 하면 그게 세네 명이 같이 노래를 부른다고 해도 메인보컬 뭐 한두 명 빼고는 각자 악기들이 있으니까 그 사람들은 안무를 안 해도 되잖아요. 근데 이 노래는 아이돌처럼 안무 구성은 다 없는데 또 그렇다고 밴드처럼 얘네들이 악기를 갖고 있는 것도 아니니까 계속 어색한 그냥 똑같은 제스처 제스처 이런 제스처만 계속 하는 거예요. 중간중간 그냥 포인트 안무 몇 개만 있고 그리고 멜로디의 진행도 다섯 명이 불러서 더 좋았던 점은 없는 것 같아요. 근데 음원으로서는 뭐 듣기 괜찮은 노래일 것 같다. 어쨌든 멤버들은 기존의 뭐 장단점을 그대로 가지고 있었어요. 수영님은 음... 톤의 디테일을 잘 잡는 장면들이 있었고 아 노래는 이나영님이 가장 잘했고 뭐 가장 어려운 부분을 맡았죠. 그리고 정유리님도 원래 가진 그 장점을 잘 표현하면서 잘했다고 생각을 해요. 양일래님도 원래 가진 장점들이 나오는데 근데 또 소리가 명확하지 않게 퍼져나가는 것도 계속 나오거든요. 그러니까 양일래님은 그 어떤 음역을 맞느냐에 따라서 좀 차이가 많이 나는 것 같고 그러나 그 단점이 뭐 크진 않았고요. 칸아미나님은 아직 이제 소리를 제대로 뭉치지 못하니까 결국 성장이 조금 더 필요한 단계다 라고 생각이 들었어요. 네 최종 결과 바꾸는 나중에. 뭐 멤버들이 중복이 되네. 그러면 
딱두 개의 팀으로 나눠서 대결을 하는 게 아니라 무대마다 그냥 계속 다른 멤버들이 나오는 것 같아요. 근데 뭐 참가자들은 다 해서 뭐두 번이라든가 세 번만 한 사람이 그렇게 무대를 서는 시스템인 것 같아요. 음. 방송이 크게 인기가 없으니까 마지막에 신곡이라도 많이 발표해서 음원 IP라도 많이 확보하자 이런 건가? 아 이번 무대는 황세영, 조예인, 정유리, 카나미나, 박서정 님이 합니다. 음, 여긴 완전 팝으로 갔네. 야, 황세영은. 예, 오인조 그룹의 포인트를 뭐 자리든 아니든 어쨌든 하나 잡고 들어가긴 했어요. 예전에 서양의 팝 그룹들의 포지션 분배 그런 느낌으로 갔거든요. 거기도 뭐 여러 개가 있지만. 그러니까 여기도 이지니스닝 팝인데 그 당시에 한창 많았던 팝 그룹. 거기에 하나의 형태인데 곡의 스타일도 그렇게 같죠 그리고 보컬 입장에서 어쨌든 높은 음이 많지 않아서 칸 아미나님이나 뭐 박서정님 같은 분들이 단점이 거의 나오지 않게 진행이 됐거든요 그리고 중요한 부분은 황세영님과 조혜인님이 맡았는데 뭐그 파트들이 길지 않아서 어떻게 보면 전체적으로는 모든 멤버들이 비슷한 레벨을 유지했는데 사실 이런 그럼 전체적으로 비슷하게 부르는 곡에 디테일하게 들어가면 단점이 더 많이 튀거든요 이렇게 가볍고 정확하게 낼수 있는 음에서 어 이것밖에 못내 이렇게 될 수가 있거든요 정확하게 들으면 근데 어쨌든 멤버들은 이제 기타를 주어서 돋보이는 건 그런 컨셉적인 영향 때문에 조혜인님이 될수 있는데 조혜인님이 그런 점에서 아직 노래의 디테일이 충분하진 않다 그러니까 톤의 변화가 항상 일정하기 때문에 약간 뻔한 느낌이 있죠 그래서 황세영님이 역시 이 정도 수준에서는 발군이다 그런 느낌이 들었고 칸아미나님도 지금 본인이 가진 능력으로는 최대치의 퍼포먼스를 했다고 생각이 들어요 그게 다른 분들의 평균하고 비교했을 때뭐 미치지 못한 부분도 있지만 그래도 잘한 무대에 속할 거다 그리고 정유리님은 이 곡의 장르에 약간 어려움을 겪었다고 생각이 들어요 음이 내려갈 때 소리의 위치를 잘 유지하지 못했어요 본인의 원래 음역보다 더 낮을 수도 있고 그리고 박서정님은 아직 보컬의 기본기가 충분하지 않은 느낌이 뭐 계속 나오는 거예요 애초에 소리가 정확한 위치에서 정확하게 공명이 되지 않는 경우가 많거든요 음. 이번 무대는 황세영, 강윤정, 이수영, 양일의 김규리님이 합니다 뭐야 <웃음> 이게 와 황세영 미쳤네 이 노래가 가장 대중적인 것 같아요 그래서 이런 리스닝 듣기에는 가장 좋은 곡일 것 같은데 근데 참가자 입장에서 뭔가 좋은 평가를 받기에는 어려운 곡이 된다 그러니까 멤버들이 원래 가진 장점이 잘 드러나는 곡은 아니었어요 그냥 곡의 스타일에 다 끌려 들어가서 그래서 이런 뭐 황세영님이나 강윤정님 같은 분이 가진 능력에 비해 평범한 역할을 했거든요 두 사람은 뭔가 확 치고 나가는 역할을 잘 하는데 그런 파트가 전혀 없는 곡이죠 근데 그렇게 되면 이게 방송이니까 참가자가 더 오버를 해서 노래를 할 수도 있거든요 근데 두 사람이 그러진 않아요 그러니까 그런 절제력은 되게 그러니까 판단이 좋은 사람들이다 근데 그렇게 되면 이런 소리의 힘보다는 창법의 힘이 강해지거든요 그러니까 그런 면에서 강윤정님보다 황세영님이 훨씬 유리한 무대였어요 강윤정님은 소리의 힘으로 승부할 때더 빛이 나는데 이제 황세영님은 표현력이 좀 갖춰 있기 때문에 이 무대에서 황세영님 혼자 굉장히 자신의 곡처럼 불었거든요 이걸 엄청 많이 불러본 사람처럼 그리고 그런 점에서는 이수영님도 뭐 능력치 차이는 좀 있지만 자신의 파트가 왔을 때그 파트를 어쨌든 자신의 것으로 소화하는 능력은 좋기 때문에 잘한 편이었어요 그리고 양혜래님과 김규리님 두 명으로 랩을 나눠서 배치한 게이 곡으로서는 좋은 느낌을 만들어 주었는데 김규리님의 랩 실력은 다소 역부족이었다 그리고 김규리님도 역시 이팀 활동에는 적합하지 않는 게 조금씩 보이는 게딱 본인의 스타일이 정해져 있는 사람인데 이렇게 안 어울리는 장르를 할 때는 많이 안 어울리는 느낌이 좀 들거든요 그리고 양혜래님은 노래를 할 때보다 랩을 할때 현재 시점에서는 조금 더 돋보이는 게 확실히 있는 것 같아요. 다음 무대는 강윤정, 이나영, 조예인, 김규리, 박서정 님이 합니다. 야 높다. 소리 끝까지 잡아. 야 이건 근데 
솔로 곡이에요 솔로로 부를 때더 적합할 것 같아요 이거 이후에 윤종신 님이 자신의 윤종신 버전으로 솔로로 곡을 낼것 같고 아마 다른 이런 뭐 유튜브나 이런 데서 솔로로 커버를 하면서 아마 좀더 인기를 얻게 되지 않을까 나중에라도 역주행을 할수 있지 않을까 그러니까 이게 이런 윤종신 님 프로 방송인의 프로 방송 기술자의 어떻게 보면은 되게 넓게 보는 뷰인 거죠 이거는 방송도 마찬가지인데 그냥 시청자분들은 방송 보고 어 여기서 팀 탄생하고 신곡 나오고 이렇게 생각하지만 사실 이런 음악 경연 방송을 제작하는 이유가 시청률이 안 나와도 되게 다양하고 먼 것을 보는 거거든요 애초에 시작할 때부터 이분들을 뭐 내면서 음원 IP도 확보하고 또 여기 출연한 여기서 탄생하는 스타들을 계약으로 묶어서 나중에 이후에 자신들의 방송에 활용하는 IP로도 활용하고 뭐 다른 방송에 나가도 그 수익도 어느 정도 이 방송사와 연계된 소속사의 이름을 해서 수익 공유가 되고 그리고 당장은 이후에 이제 콘서트도 돌리면서 즉각적인 수익을 내고 막 여러 가지 단계를 보는 건데 윤종신 님이 이제까지 이제 많은 오디션 방송에 나오셨잖아요. 근데 거기에 윤종신 님이 신곡을 낼 때도 있지만 경연을 할때 본인의 예전 곡이 나오는 경우가 종종 있는데 그때 윤종신 님의 히트곡이 아니라 아무도 모르는 그냥 수록곡 중에 하나들이 나왔다가 그게 다시 재발견돼서 이제 역주행하는 경우가 종종 있었고 인기가 있으면 은 다시 원래 불렀던 윤종신님 오리지널 버전도 인기가 있거든요. 그리고 또 윤종신님이 어쨌든 뭔가 경연방송에서 누구한테 신곡을 줘서 그 곡이 인기가 얻었을 때 윤종신님 버전은 없잖아요. 근데 나중에 윤종신님이 또그 곡을 자신의 버전도 내서 그것도 인기였고 뭐 이런 패턴들이 있었는데 이번에도 그런 식으로 그냥 접근한 것 같아요. 윤종신님이 본인이 허밍으로 노래를 부르면서 곡을 만드시는 편이기 때문에 그런지 어쨌든 그냥 일단 내가 혼자서도 부를 수 있고 좋은 곡을 만들자 해놓고 이거를 이제 팀 파트로 나중에 쪼갠 거 아닌가 그래서 이 곡은 혼자 부르고 또 특히 윤종신 님이 불렀을 때더잘 되지 않을까 그런 생각이 들고요 그래서 그런지 하모니의 배음을 잘하긴 했지만 곡의 멜로디 전개나 가사 표현 방식이 여러 사람이 부르면 오히려 방해되는 부분이 있어요 특히 그 그러니까 가사가 그냥 오롯이 혼자서 끌어가는 감정 표현 선이 있는데 곡 전체에 이걸 다섯 명이 이런 되게 어떻게 보면 사적인 가사 내용을 다섯 명이 같이 합창하니까 좀 어색한 지점이 있었어요 그리고 보컬이 어려운 곡이라서 조혜인, 김규리, 박서정님은 발성의 단점이 가장 많이 보인 무대이기도 했어요 조혜인님은 저음에서 소리를 더 잡고 해야 되고 김규리님에겐 이 곡이 약간 높았던 것 같아요 그래서 보컬 실력이 탄탄한 강윤정, 이나영님이 잘했고요 강윤정님은 너무 이제 깨끗하게만 노래를 해서 이나영님처럼 표현력이 다양하게 나오는 분들이 좀더 돋보였던 것 같아요 400점 줬나? 아다 98점 줬어? 아 진짜 노련하다 <웃음> 야 오디션 심사위원 경력자는 다르네 지금 오늘 나온 신곡들을 이제 저네 분의 심사위원들이 만들었는데 이제 나중에 최종 결과는 나중에 발표하는데 지금 무대 끝나면 자신이 쓴 곡에 대해서는 어떤 점수를 줬는지만 공개를 하고 있는데요 지금 이제까지 다른 심사위원들은 다 멤버들 점수를 다르게 줬는데 윤종신님은 혼자 그냥 다 똑같이 줬어요 네 점수 발표한다고 하네요 이게 점수 산정이 복잡하기 때문에 어쨌든 무대를 잘 하면 현재 투표 순위를 뒤집기는 충분할 것 같아요 아 현재 10위가 정유리님 야 정유리님 10위 할 정도는 아니었는데 아 9위는 카나미나님 8위 박서정님 아 7위 강윤정님 강윤정님은 오늘 나온 신곡들을 보면 본인한테 어울리지도 않고 혼자 자기가 주도해서 편곡을 하고 배치를 하면 돋보일 수 있는데 이렇게 그냥 다섯 명이 하나 정해진 역할 부르세요 하면은 그 장점이 안 나오는 것 같아요 어 6위가 이나영이요? 와 이나영 1위를 예상했는데? 뭐야 이러면 황세영님이 1위인가 보네 5위는 조혜인님 4위는 김규리님 아 3위는 양일래님 거의 막 1, 2점 차이에요 아 1위를 이수영님이 했네요 아 여기도 3점 차이 아 공동 1위 황세영님 아 하, 근데 이건 곡의 영향을 많이 받는 거예요 좋은 곡에 참가한 멤버가 아주 살짝 더 1점이라도 더 얻을 수 있는데 그 1점의 영향이 지금 큰 거죠 
문이 좀 작용하는 거죠 아, 아 지금까지 프로듀스 점수였고 이제 관객 점수를 합해서 다시 발표한다고 하네요 아 괜히 긴장하면서 봤네 아 그냥 최종 순위만 발표하지 네 정유리님이 10위 네 카나미나님이 9위 8위 박서정님 여기까지는 똑같이 가네 7위부터 바뀔 것 같은데 아예 김규리님이 7위 근데 이제 광, 오신 관객들은 응원하는 멤버가 정해져 있어서 오시는 분들이니까 순위 변동이 조금 있는 게 당연하죠 근데 지금 보면 전체 점수 차이가 뭐 10위, 10위부터 1위까지 뭐 10점 뭐 이렇게 큰 차이가 없거든요 뭐 15점 어제 20점 내외라서 그리고 그 안에서도 1, 2점 차이라서 사실 엄청나게 변동이 있을 것 같진 않거든요 근데 어쨌든 지금 인기 있는 탑5 멤버랑 그외 멤버들이 약간 차이가 있겠죠 관객 투표에서 아 강윤정님이 6위네요 네, 조혜님이 5위 미나영님이 4위 미나영님 아까 6위를 한게좀 이상했죠 이러면 이수영님이 단독 1위 할것 같아요 가장 인기 멤버니까 관객 투표를 더 받았을 것 같은데 예, 양일라님이 3위 물고기야 뭐야 아 역시 1위 이수영 2위가 황세영님이네요 이렇게 되면 온라인 투표 순위에서 탑5가 지금 현재 4명이 들어가 있고요 6위였던 조혜인님이 5위로 들어가 있고 강윤정님이 6위로 내려가 있는 상태예요 근데 이러면 파이널 투표에서 다시 강윤정님이 들어가서 기존 탑5가 그대로 데뷔할 수도 있겠어요 지금 상황상 그리고 다음 주 마지막 방송에서는 아예 이제 고정된 두 개의 팀으로 나눠서 두 번의 대결을 한다고 하는데 현재 탑5인 이수영, 황세영, 양일래 이나영, 조혜인님이 한팀 그리고 나머지 강윤정, 김규리, 카나미나, 박서정, 정유리님이 한 팀이 된다고 합니다. 이러면 예, 강윤정님이 어쩔 수 없이 저 팀에서 돋보일 수 있겠네요. 어쨌든 저도 다음 주에 마지막을 함께 하겠습니다. 영상의 좋아요와 채널 구독도 부탁드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕.